معاكم الدكتور احمد المحمد متخصص في جراحه كسور العظام وتبديل المفاصل التقنيات الحديثه المستخدمه في عمليات تبديل المفاصل هي الركبه الحركيه باستخدام الروبوت الهدف منها ارجاع ميكانيكيه الركبه وتحسين مدى الحركه لكل مريض له ركبته المختلفه عن غيره فاحنا نحرص دائما ان نعطي المريض الركبه اللي تناسبه وتناسب انسجته بحيث انه ما تغير ميكانيكيه الركبه وتبدا تاثر على حياته اليوميه تكون العملية هي عملية تلبيس مفصل أقرب ما تكون منها عملية تبديل. وأثناء عملي في جامعة ماك ماستر استخدمنا تقنية الروبوت هو كان الروبوت الوحيد في كندا وأجرينا عمليات تبديل جزئي وأيضا عمليات تبديل كامل لمفصل الركبة ومرضانا يمشون ما بعد العملية بنفس اليوم وكنا نخليهم غالب اليوم واحد في المستشفى نطمن على العملية ونطمن على الجرح وبعدها نرخصهم. ويرجعون حق حياتهم الطبيعية خلال أسابيع قليلة Hospitals in Canada to acquire Striker Mako Robot. This allows us to do robotic assisted arthroplasty surgery. This includes everything from unicameral knee to total knee to uh, as, as well as uh, potentially revision knees and even total hips. The robot allows us to have precision that we've never achieved before. It allows us to set a goal, make a target, and hit that target precisely. And this was something not achieved with traditional jigs. The robot also allows us to now alter the plan intra-op based upon soft tissue tension of the patient, the bone cuts, the anatomy, uh, and can make changes on the fly to allow us to have a, a perfectly balanced knee if that is what we seek in terms of uh, mechanical alignment and balancing. We can also uh, make a kinematic knee uh, using the robotic uh, system. So it's a powerful tool that has uh, landed here in Canada. Uh, Ahmed has seen many examples of it already. Uh, we continue to uh, use it and explore the different options that it can do and we think that this is going to grow across the world as a great uh, technology to improve outcomes in COVID-19. 